dear ones, welcome back to this one channel. Hey, we all have our own perspective, right? Here is one poem by K. Sachidanandan, showing how perspective makes a difference. If, for example, see, we can complain these rose bushes have thorns, else we can rejoice saying these thorn bushes have rose. So, that means a good person can see goodness in others and a bad person always complains. In which category you belong to? Anyway, watch one video. <laughs> ഒന്ന് സത്യസന്ധതയും മര്യാദയും രണ്ട് ജനങ്ങളോടുള്ള അടുപ്പം ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജ്ഞാനം വളർത്തൽ മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാകുന്നതിന് വേണ്ടി പഠിത്തം ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും പശ്ചാത്തലിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗ ബഹുജന സംഘടനയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ആ പ്രവർത്തനം സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അത് നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും വേണം Ha hello. I am Emrys Rishrishik. Ha ha ha. Hey Stammer. I can eat popcorn till you finish your introduction. Ha ha. What happened Rishik? Mom. Mom. If everyone laughs on him. Me. Because I I station Stammer a lot. I can't speak. Speak well. No beta. That's not like that. Speaking is not your disability. You are my son. I am proud of you. I know you will one day become very successful in life. And then no one will laugh at you. And I am always there to support you. My mom BB believes me that one day I I will will be become successful and yes I will work hard to to become the best irrespective of of my disability of stammering Hello Rishik I am sorry for that day Can we be friends now We are friends. Let's have have a a dinner together. Yes. Sure. ചിദാനന്ദൻ 
വിക്ക് ദ പോയം സ്റ്റാമ്പ് വാസ് ഒറിജിനലി റിട്ടൺ ഇൻ മലയാളം ബൈ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ആൻഡ് ലേറ്റർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാമ്പ് ഓർ സ്റ്റട്ടറിംഗ് ഇസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് എ ഹാൻഡി ക്യാപ്പ് ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പേഴ്സൺ ഓഫ് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ സഫർ ഫ്രം സ്റ്റട്ടറിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വാച്ച് ഫ്യൂ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഹാവിംഗ് വിക്ക് ഓ സ്റ്റാമ്പ് സ്റ്റട്ടറിംഗ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരി പാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള വൺസ് വെൻ ഇൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ആസ്ക് ഹിം വെദർ ഹി ഓൾവേസ് ഹാഡ് സ്റ്റാമ്പ് ഹി ജോക്കിംഗ്ലി റിപ്ലൈഡ് നോ not always only when i speak joe biden joe biden the former vice president of the united states next tiger woods the 11 time pga player of the year samuel l jackson is rowan atkinson mr bean it was acting that truly helped atkinson free himself from his stutter Yes, Harry the Groshen, one of the biggest movie stars in Bollywood. Stammer. Stammer is no handicap. It's a mode of speech. Stammer is a silence that falls between the word and its meaning. Just as lameness is a silence that falls between the word and the deed did this stammer precede language or succeed it is it only dialect or a language itself these questions make linguist stammer each time we stammer We are offering a sacrifice to the god of meanings. When all people stammer, stammer becomes a mother tongue as it is with us now. God too must have stammered when he created man. That's why all the words of man carry different meanings. That's why everything he utters from his prayers to his commands stammers. like poetry now please watch line to line malayalam translation കെ സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതിയ സ്റ്റാമർ എന്ന പോയമാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്ക് എന്നർത്ഥം സച്ചിദാനന്ദൻ ആദ്യം ഈ പോയം വിക്ക് എന്ന പേരോടുകൂടി മലയാളത്തിലാണ് എഴുതിയത് പിന്നീട് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ സ്റ്റാമർ എന്ന പേരോടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഡറായിരുന്ന ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് വിക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരിക്കൽ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിൽക്കാറുണ്ടോ എന്ന് അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടി ഇല്ല എനിക്ക് സംസാരത്തിൽ മാത്രമേ വിൽക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അതായത് സംസാരത്തിൽ മാത്രമേ വിൽക്കുള്ളൂ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇല്ല എന്നർത്ഥം 
ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാവണം ഇങ്ങനെ ഒരു പോയം എഴുതാൻ സച്ചിദാനന്ദന് പ്രചോദനമായത് ഈ പദ്യം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അബ്രാൻ ലിങ്കൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും വി ക്യാൻ കംപ്ലൈൻ ബിക്കോസ് റോസ് ബുഷസ് ഹാവ് തോൺസ് ഓർ റീജോയ്സ് ബിക്കോസ് തോൺ ബുഷസ് ഹാവ് റോസ് അതായത് റോസ ചെടികൾക്ക് മുള്ളുകൾ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കാം അതേസമയം മുൾച്ചെടികളിൽ നിന്നാണ് റോസാപ്പൂ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നോർത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മുടെ വീക്ഷണ കോടങ്ങൾക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നിനെയും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇവിടെ സച്ചിദാനന്ദൻ സ്റ്റാമർ എന്ന പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്റ്റാമറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം എന്തെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് സ്റ്റാമർ ഈസ് നോ ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മോഡ് ഓഫ് സ്പീച്ച് വിക്ക് വൈകല്യമല്ല അതൊരു സംസാര രീതിയാണ് ഇവിടെ സാധാരണ വിക്ക് എന്നത് ഒരു വൈകല്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത് പക്ഷേ സച്ചിദാനന്ദൻ വിക്കിനെ ഒരു സംസാര രീതിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം സ്റ്റാമർ ഈസ് ദ സൈലൻസ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ വേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ജസ്റ്റ് ആസ് ലേംനസ് ഈസ് ദ സൈലൻസ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേഡ് ആൻഡ് ദ ഡീഡ് വാക്കിനും അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ചില മൗനങ്ങളെയാണ് നാം വിൽക്കെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാക്കിനും പ്രവൃത്തിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള മൗനങ്ങളെ മുടന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ശരിയായ കാര്യമാണോ നാം പറയുന്നത് എന്ന സംശയം മൂലം നാം സംസാരത്തിൽ വിൽക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ കാര്യമാണോ നാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന സംശയത്താൽ പ്രവൃത്തിയിലും വിൽക്കാറുണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ആക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് സ്റ്റാമറായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി ഇല്ലാതെ മൗനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും സംസാരത്തിൽ വിൽക്കുള്ളവനെ നോക്കി വൈകല്യമുള്ളവൻ എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്കൊരു മടിയുമില്ല തേർഡ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം ഡിഡ് സ്റ്റാമർ പ്രിസീഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ സസ്സീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഓൺലി എ ഡയലക്ട് ഓർ എ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേക്ക് ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് സ്റ്റാമർ ഭാഷയ്ക്ക് മുമ്പാണോ വിക്കുണ്ടായത് അതോ ഭാഷയ്ക്ക് ശേഷമോ വിക്ക് ഒരു സംസാര രീതി മാത്രമാണോ അതോ സ്വയം ഒരു ഭാഷയോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ വിൽക്കുന്നു ഇവിടെ കവി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഉത്തരമില്ല സ്റ്റാമറിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് പറയാനില്ല അവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചിന്ത കുഴപ്പത്തിലാണ് അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം ഈച്ച് ടൈം വി സ്റ്റാമർ വി ആർ ഓഫറിംഗ് എ സാക്രിഫൈസ് ടു ദ ഗോഡ് ഓഫ് മീനിങ്സ് ഓരോ പ്രാവശ്യം വിൽക്കുമ്പോഴും നാം അർത്ഥങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം അപൂർണനായത് കൊണ്ടാവാം അവൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനും അപൂർണത വന്നത് ഓരോ സമയവും നാം വിൽക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ അപൂർണതയെ ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യൻ അപൂർണനായത് കൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും അവന് സ്റ്റാമർ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ ലാംഗ്വേജിനും പൂർണ്ണതയില്ലാത്തതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ലൈൻ നോക്കുക വെൻ എ ഹോൾ പീപ്പിൾ സ്റ്റാമർ സ്റ്റാമർ ബിക്കം ദർ മദർ ടങ് ജസ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ആസ് നൗ ഒരു ജനത ഒന്നിച്ച് വിൽക്കുമ്പോൾ വിക്ക് അവരുടെ മാതൃഭാഷയാകുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വിക്ക് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പലരും ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല 
ആർക്കും തന്നെ ഒരാളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അയാളെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് നോക്കാം ഗോഡ് ടു മസ്റ്റ് ഹാവ് സ്റ്റാർ മേഡ് വെൻ ഇ ക്രിയേറ്റഡ് എ മാൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓൾ ദ വേഡ്സ് ഓഫ് മാൻ ക്യാരി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എവറി തിങ് ഹി അറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ഹിസ് പ്രേസ് ടു ഹിസ് കമൻസ് സ്റ്റാമേഴ്സ് ലൈക്ക് പോയട്രി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവവും വിക്കിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും വിവിധ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മുതൽ കൽപ്പനകൾ വരെ എല്ലാം വിൽക്കുന്നത് കവിതയെപ്പോലെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവം വിക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ അപൂർണനായി പോയത് മനുഷ്യൻ അപൂർണനായതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ദൈവവും അപൂർണനാകുന്നു മനുഷ്യൻ പൂർണനല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുതൽ ആജ്ഞകൾ വരെ കവിതയെപ്പോലെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ അപൂർണത ലൈഫിലും ലാംഗ്വേജിലും പോയട്രിയിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യൻ പൂർണനെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ലാംഗ്വേജിന് പൂർണ്ണതയുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കുകൾക്ക് വ്യക്തമായ അർത്ഥം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു കവിതയും പൂർണ്ണമല്ല ഓരോ വായനക്കാരനും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഓരോ കവിതയും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഈ അപൂർണത ഒരു വൈകല്യമല്ല പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു ലോകം അത് വിരസതയുള്ള ഒന്നായിരിക്കും ജീവിതത്തെ ആസ്വാദ്യമാക്കുന്നത് ഈ അപൂർണതയും വ്യത്യസ്തതയുമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു സ്റ്റാമർ ഒരു വൈകല്യമാണോ ചിന്തിക്കൂ താങ്ക് യു In a peripheral level, this poem is about seeing any disability with the perspective. And in another level, it's about how we are silent before any social injustice. So, keep all this in your mind and read this poem once again. Now, activity time. Take your textbook, page number 102. Blog it. So, board map is here. It's called 6 marks. So, with this, I am concluding today's class. and share this video with whom you think are in need of it. So, thank you.